புகழ்பெற்ற காரைக்குடி கட்டிடக்கலையின் ஒரு அங்கமான கட்டில் மீஜை நாற்காலி போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உங்கள் வீட்டிற்கும் வேண்டுமா மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஆர்டர் செய்தால் உலகின் எந்த மூளைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும் மாலா பர்னிச்சர் சென்னை மற்றும் காரைக்குடி அந்த நீங்க வண்டியில அந்த கேஸ சைரன போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம திரும்பி ஆகணும் நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி ஒரு பார்வை பார்த்து ஆகணும் பிரஷர் இருக்கும் அப்படியே சீட்ல உட்கார முடியாது பேஷண்ட்டை இறக்கி அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் பெட் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கால் ரெண்டு நடுங்கும் ரெண்டு செகண்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுக்கே நமக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பெரியவங்கனா கூட சமாளிச்சிடலாம் குழந்தைங்க அப்படின்னு போகும்போது நம்மளுக்கே ஒரு அந்த குழந்தைங்க மேலே ஒரு நம்ம வீட்டில் வளர்கிற பிள்ளைங்க மாதிரி தானே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த குழந்தைங்களை பார்க்கும் போது சீரியஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டென்ஷன் வந்து பயங்கர டென்ஷன் நீங்கள் யோசிச்சே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ ஒரு டென்ஷன் வரும் அந்த கேஸை முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கினோன்னா அப்படியே ஒரு கண்ணெலாம் கலங்கு இப்போ நான் பேச போகும்போதே உங்களுக்கு கண்ணு கலங்க கூட வர டிராவலர்ஸ் ரோட்ல வந்துட்டு எங்களுக்கு வழி கொடுக்கறதுல தான் இருக்கு பின்னாடி சேஸ் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே போயிட்டா சீக்கிரமா நான் ஆஃபீஸ் போயிடலாம் ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே நான் போயிட்டேன்னா சீக்கிரமா என் பொண்டாட்டிக்கு டென் திட்டு வாங்காம வீட்டுக்கு போயிடலாம் டியூட்டி முடிச்சு சீக்கிரம் வந்துட்டேன் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறாங்களான்னு தெரியல ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு எந்த நேரத்துல நான் பிரேக் அடிப்பேன்னு தெரியாது எனக்கு பின்னாடி தான் வந்து இடிப்பாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்டை பெட்டில் கூட மாற்ற மாட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ்லேயே வச்சு பார்த்துட்டு இந்த கேஸ் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனாலுமே பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போங்க அப்படின்னு அங்கே கடைசியில் போய் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஆகி திருப்பி அவங்கள வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை வேற ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போகும்போது அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு டெத்தை நான் பார்த்துட்டேன் உயிரை வந்து துச்சமாக மதித்து நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுவோம் பட் சில நேரத்தில் அந்த ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை பட் பரவாயில்ல எனக்கு இந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கு லகரம் வாய்ஸ் நேரில் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வித்தியாசமான நபரை தான் வந்து பேட்டி எடுக்க போகிறோம் அவர் வேறு யாரும் இல்லை பரவலாக அறியப்பட்ட டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நிறைய நாள் ஒர்க் பண்ண ஒரு அனுபவம் கொண்டவரும் இப்போ வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஆம்புலன்ஸை ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவருடைய அனுபவங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் அவருடைய பேர் வந்து ஜூன் மாத்தி வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை எல்லாருக்குமே கொரோனா காலத்துலேயே வந்து பரவலாக அறியப்பட்ட நபர் இப்போ நீங்கள் வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஆம்புலன்ஸை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ நம்ம அந்த ஆம்புலன்ஸ் தான் இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ் முதல்ல எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் ஒரு பேஷண்ட்டோ இல்லை ஒரு ஃபேமிலியோ ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்போ சார் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் யூசேஜ் வந்து பப்ளிக்கு ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் இல்லை எதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியலை அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸுமே என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படின்றத ப்ரையாரிட்டி தெரிஞ்சால் தான் அந்த வெஹிக்கலை சர்வ் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டை கரெக்டாக ப்ராப்பராக காப்பாற்ற முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருப்பார் அவர் வந்து மயங்கிட்டாருன்னு மட்டும் தான் தெரியும் அவரோட ஏஜ் ப்ராப்பராக இப்போ ஒன் நாட் எயிட் கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவரோட ஏஜ் இதுங்க திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெளிவாக அந்த பதட்ட நேரத்தில் பேஷண்ட்ஸை அவங்களோட அட்டண்டர் சரியாக ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதில்ல சொல்கிறதில்ல இப்போ எங்களை ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஒரு மூணு வகை இருக்குது பேஷண்ட்டோட டிரான்ஸ்போர்ட்காக இருக்கிறது அதில் வந்து எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இருக்காது ஜஸ்ட் டிரான்சிட் தான் ஸ்ட்ரெச்சர் இருக்கும் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் கூட அடிஷ்னலாக வைக்கிறது ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டு பேஷண்ட் மானிட்டரு பேசிக் ட்ரக்ஸ் வச்சுருக்கிறது பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்டிங் வெஹிக்கிள் அதுக்கப்புறமா ஐசியூ அது வந்து இன்டென்சிவ் கேர் பேஷண்ட்ஸை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிற டிரான்ஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் இருக்கும் சிரஞ்ச் பம்ப் இருக்கும் டிஃபேபுலேட்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரியான உயிர் காக்கக்கூடிய அத்தனை எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே அதில் இருக்கும் இருக்கிற ஐசியூ ஆம்புலன்ஸுமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக சொல்கிறதில்ல அட்டெண்டர் வந்து ஒன் நாட் எயிட் கால் பண்ண போகும்போது இவருக்கு கார்டியா கரஸ் தானா அப்படின்றத அவர் கரெக்டாக சொன்னாங்கன்னா அந்த வெஹிக்கலை மூவ் பண்
நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயமா என்ன வருதுன்னா ஒன் நாட் எயிட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வருது அப்படின்றாங்க உண்மையா பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் எப்படி ரொம்ப ஃபாஸ்டாக போகிறாங்க அவங்க எப்படி இது சார் இல்லை எப்போவுமே அது கவர்மெண்ட்டு ப்ரைவேட்டுன்னு தான் போகும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரி ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் நாங்கள் இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு என் பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே என்னோடய வண்டியில் இருக்கக்கூடாது அவங்களை எப்படியாவது ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆகணும் இது எதுக்காக அப்படின்னா நான் என் பேஷண்ட் வந்து என் வண்டியில் எதுவும் ஆகக்கூடாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ரெண்டாவது எனக்கே ஒரு பேஷண்ட் வந்து என் வண்டியில் வந்து மரணிக்கிறாரு அப்படின்னா அது எனக்கு வந்து தோல்வியாக நினைப்பேன் இல்லை தோல்வி தான் எனக்கு அது அந்த பேஷண்ட் எப்படியாவது உயிரோட கொண்டு போய் நான் கொடுத்துணும் உயிரோட அவங்கள காப்பாத்திடணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போயிட்டேன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கப்புறமா டாக்டர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இருக்க போகுது அவங்கள வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உயிரோட வந்துடுவாங்கன்ற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட எதிர்பார்க்கறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் சில பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் கன்வே பண்ண விரும்புகிறேன் ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு சில டார்கெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது எவ்வளோ தூத்துக்கு உண்மைன்றது தெரியாது டீசலுக்கு மைலேஜுக்கு டார்கெட் கொடுக்கணும் டயர் தேர் விமானத்து கூட கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால லேட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்குமே வந்து ஓவர் டைம் ஜாப் கொடுக்குறது எயிட் ஹவர்ஸ் ஜாப் வந்து அவங்க பண்ணலை டுவெல் ஹவர்ஸ் ஜாப் தான் பண்ணுறாங்க அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் ஜாப்ன்றது டு ரீட்டெயின் ஆர் லேபர் ரைட்ஸ் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ஜாப் இப்போவே நம்ம ஸ்டாலின் சார் கூட சிஎம் சார் கொண்டு வர போகும்போது எட்டு மணி நேரம்ன்றத பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆக்க போகும்போது பல எதிர்ப்புகள் வந்தது ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லேயோ இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் கிட்டே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகும்போது டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் ஜாபாக இருக்குதே தவிர அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் கூட என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ டுவெல் ஹவர்ஸ் முடிகிற டைமில் நான் இருப்பேன் இப்போ ஒரு ஒன் நாட் எயிட் எம்ப்ளாயாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் முடிகிற இடத்துல நான் வந்து ஸ்டாண்ட்லி கிட்டே இருக்கிறேன் பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ணி ஆகணும் இல்லை நான் வீட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் என் பாயிண்ட்லேருந்து வேறு ஒரு கேஸ் வந்துருச்சு அடுத்த பைலட்டும் அடுத்த இஎம்டியும் வரதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகும் அதுக்காக நான் கேஸ் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது நான் அட்டன் பண்ணி ஆகும் அப்போ அந்த கேஸை நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ராவாக போயிடும் அடுத்த நாள் காலையில் திருப்பி வரணும் அப்போ ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்கனவே இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாப் தான் இது இது வந்து ரிலாக்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் இல்லை அந்த நீங்கள் வண்டியில் அந்த கேஸை சைரனை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம திரும்பி ஆகணும் நம்ம க கண்ணுக்கு பின்னாடியும் ஒரு பார்வை பார்த்து ஆகணும் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படியே சீட்டில் உட்கார முடியாது ஆலவந்தான் படத்தில் கமலஹாசன் கார் மேலே ஏறி நிற்பார் பாருங்க அந்த மாதிரி சீட்டுக்கும் இதுக்கும் மேலே நிற்கணும் பேஷண்ட்டை இறக்கி அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் பெட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால் ரெண்டும் நடுங்கும் ரெண்டு செகண்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப்னு சொல்ல போகும்போது அது ஒன் நாட் எயிட்டில் சில நேரத்தில் எதிர்பார்க்க முடியாது இன்னொரு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கு சி எல்லா ஆம்புலன்ஸுமே வேகமாக தான் போகணுன்றது அவசியம் கிடையாது சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேஷனோடு இருப்பாங்க போன் ஃப்ராக்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த போன் ஃப்ராக்சரில் இன்றைக்கி இருக்கிற நம்ம ரோடுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கருக்கும் சின்ன பள்ளம் மேடுனா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களுடைய தாக்கம் அதிகமாகிடும் ஸோ பர்மனண்ட் டிசபிலிட்டி வந்துடக்கூடாது ஸோ அதனாலேயும் சில வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்லோவாக தான் போவோம் ப்ரைவேட் வெஹிக்கிளாக இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் ஸ்லோவாக தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்குது ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த சீட்டுடைய ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஒரு நாள் உட்காந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டிரைவராக ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்ன ரோட்டில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக நான் வந்து பப்ளிக் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் தான் என்னுடைய வழியை டிசைட் பண்ணி கொடுக்குறது நீங்கள் ஒன்று ரைட்டில் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா ரைட்டில் ஏறணும் இல்லை லெஃப்டில் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா லெஃப்டில் ஒதுங்கணும் அதே மாதிரி நான் மூவ் ஆகிட்டேன் அப்படின்றதுக்காக என் கூடவே வரக்கூடாது சைடில் வந்தால் கூட எனக்கு பிரச்சனை தான் ஏன்னா முன்னே போகிற வெஹிக்கிளுக்கு நான் லெஃப்டில் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு சைடு கிடைக்காது லெஃப்ட்டில் ஒரு டூ வீலரு அவர் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிக்கிட்டு மேடி சாங் கேட்டுன்னு அவர் பாட்டுக்கு வருவார் எனக்கு லெஃப்டில் கட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில்
ரோட் ஸ்ட்ரைக் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா சாலை மறியலில் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணிடுறாங்க சாலை மறியல் பண்ண போகும்போது எந்த நெசசிட்டியில் நம்ம இருப்போன்றது தெரியாது நீங்கள் ரோடில் மட்டும் வந்து நின்று தயவு செஞ்சு போராட்டம் பண்ணாதீங்க அந்த போராட்டம் ஒரு குடும்பத்துடைய போராட்டமாக மாறும் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமே இல்லாமல் போயிடும் ரோடில் எந்த எமர்ஜென்சி எப்போ வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கே அதை எமர்ஜென்சி வரலாம் இல்லை எனக்கும் அந்த எமர்ஜென்சி வரலாம் தமிழ்நாடுல வந்து டோல் கேட்ல யாருமே வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது இல்லை ஆம்புலன்ஸ்க்கு தனி கேட்டு தான் இருக்கே தவிர பட் அந்த ஆம்புலன்ஸ் பாஸ் ஆக போகும்போது கேஷுவலா பொறுமையா வந்து தான் கேட்டை திறப்பாங்க ரெண்டாவது ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் அவ்வளோதான் அது டாக்டரா இருக்கட்டும் நர்ஸா இருக்கட்டும் இஎம்டியா இருக்கட்டும் எங்களை மாதிரி பைலட் பைலட்டா இருக்கட்டும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அது வந்து எப்படி ஆயிடுதுன்னா நம்ம எவ்வளோ உயிரை கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம உண்மையாலுமே இப்போ இது பத்து லட்ச ரூபா வண்டி எனக்கு வேலை மதிப்பு போட முடியாது இது எல்லாத்தையும் உயிரை உயிரை வந்து துச்சமாக மதித்து நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுவோம் பட்டு சில நேரத்தில் அந்த ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை பட் பரவாயில்ல எனக்கு இந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கு உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சில ஷேர் பண்ண முடியுமா ஏன்னா நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது திடீர்னு கால் வரும் எந்த ஆம்புலன்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூவாக இருக்கும் இல்லை போன் ஃப்ராக்சராக இருக்கும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு அதை ஓரளவுக்கு இப்போ நான் என்னோடய லொக்கேஷன்றதுனால ஓரளவுக்கு என்னால் கணிக்க முடியும் நான் அவங்களுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டாக்டர்ஸ் நல்லா இருப்பாங்க அதிகமாக காசு பில்லிங் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லுவோம் சில பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சில பேர் வேணாம் எனக்கு நீ இங்கே போ அப்படின்னு வாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்டை பெட்டில் கூட மாற்ற மாட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ்லேயே வச்சு பார்த்துட்டு இந்த கேஸ் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனாலுமே பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போங்க அப்படின்னு வாங்க அங்கே கடைசியில் போய் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஆகி திருப்பி அவங்கள வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை வேறு ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போகும்போது அது அது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டெத்தை நான் பார்த்துட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் கடைசியில் அது அதை முதலையே நாங்கள் கொஞ்சம் அட்வைசபிளாக சொல்ல போகும்போது போயிருந்தோன்னா ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க லைஃப்பை சேவ் பண்ணியிருக்கலாம் எங்கள் வண்டியில் வந்து டெத் ஆகக்கூடாது டெத்துன்னு இல்லை பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவர் ஆகி எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க போனோம் வந்தோம் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது குழந்த பன்னெண்டு வயசு குழந்த ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு ஃபிட்ஸ் வந்தோடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க அங்கேருந்து வந்து கேஸ் எடுக்கணும் எனக்கு வந்து என்னென்னா ரெஃபர் பண்ணது வந்து சிட்டி உள்ளார ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிப்ட் பண்ண சொன்னாங்க நான் வந்து கேஸ் எடுத்துட்டேன் அந்த குழந்தையோட அப்பா அம்மா பாட்டி மூணு பேர் வண்டியில் உட்காந்து இந்த கதவு போட்டு அடிக்கிறாங்க குழந்த வந்து சைலண்ட் ஆகிட்டாப்பில் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப்பிங் டோஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு அதனால் அது குழந்த சைலண்ட் ஆனோடனே ரொம்ப பதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கேஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகலை ரொம்ப பதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேறு ஏதாவது பக்கத்தில் ப்ரைவேட்டுக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு இல்லை கவர்மெண்ட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பீடியாட்ரிஷன் வேணும் சரி நான் உடனே யூட்டன் அடித்து அடுத்த ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் வேறு ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணிவிட்டு ஜூடு ரொம்ப தேங்க்ஸு நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண டாக்டரு எனக்குமே நிறைய டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பழக்கம் அவர் ஒரு ரெப்யூட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவர் நிறைய டாக்டர்ஸ் எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலுமே இங்கே இவ்வளோ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு டாக்டர் இருப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது பட் நீங்கள் அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக கூப்பிட்டு போய் விட்டீங்க நாங்கள் சொன்ன அங்கே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹாஸ்பிட்டலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிருந்தோம்னா குறைஞ்சபட்சம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிருக்கும் குழந்தைக்கு என்ன ஆயிடுமோ என்ன ஆயிருக்கும்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து கடவுள் மாதிரி காப்பாத்துறீங்க கடவுள்லாம் இல்லை உங்களோட மனுஷன் தான் நான் குழந்த சந்தோஷமாக இருக்கா அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப பயம் வந்துடும் எங்களுக்கு பெரியவங்க நான் கூட ச
இல்லாத பட்டவங்களுக்கு பண்ண போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கில்ட் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு டீசல் காஸ்ட் கூட இருக்காது ஆனால் அவங்க இருக்கப்பட்டவங்களா இல்லாத பட்டவங்களான்னு பார்த்தோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட்டு எவ்வளோ சார்ஜ் அப்படின்னு கேட்க போகும்போது சார் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் கிளீனிங் காஸ்ட்டே வந்து ஒரு பேஷண்ட் நான் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வெஹிக்கிள் கிளீனிங் காஸ்ட்டே குறைஞ்சபட்சம் இரநூத்தம்பது ரூபா வந்துடும் இந்த கிளீனிங் காஸ்ட்டு டீசல் என்னோடய இன்கம்மு என்னோட டெய்லி நானும் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு ஆகணுமே வேறு வழி இல்லை ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் கேட்குறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் த்ரீ தௌசண்டா என்கிட்ட இல்லை அப்படின்ட்டு அப்படியே ரொம்ப ஒரு கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் சரி பிரதர் எவ்வளோ இருக்கோ கொடுங்க கொடுத்துருவாங்க சில பேர் வந்து நம்ம மூணாயிரரூவா கேட்டிருப்போம் மூணாயிரரூவா கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு தனியாக பாக்கெட்டில் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா வைப்பாங்க பரவாயில்ல சார் நான் கேட்டதை எனக்கு கொடுத்துட்டீங்களே இல்லை எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இவ்வளோ குவிக்காக நீங்கள் எனக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுத்தீங்க எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்காருன்னா அது நீங்கள் தான் காரணம் இந்தாங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அது ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம்லாம் கூட நான் வாங்கியிருக்கிறேன் கேட்காமலாம் கூட கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதனால் இருக்கப்பட்டவங்கிட்டருந்து வாங்குறத இல்லாத பட்டவங்களுக்கு செய்கிறேன் நானும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த இதுவும் நான் பேசிக்காக என்ன லைஃப் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ஒருத்தவங்க மயக்கம் போட்டுட்டா ஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னா நாக்க தான் கடிச்சுப்பாங்க ஸோ அதனால் காலில் கிடக்கிற செருப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல துணி என்ன இருக்குதோ அதை எடுத்து முதல்ல அவங்க நாக்க கடிச்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு வாயை ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா அவங்க நாக்க கடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதில் ஸ்ட்ரிச்சஸ்ஸு அதனுடைய பெயின்னு ரொம்ப அது அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த இரும்பு இதெல்லாம் வந்து ஆகாது இம்மிடியட்டாக நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போங்க அவங்க சட்டைசேஷன் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா இருக்கவே இருக்குது நூற்றி எட்டு ஒன் நாட் எயிட் கால் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னை சிட்டி உள்ளார ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து செவன் மினிட்ஸ்க்குள்ளார எந்த கேஸாக இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ மற்றபடி ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்து சிம்டமே தெரியாது அவர் நல்லா பேசுவார் திடீர்னு நெஞ்சு பிடிச்சினு மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவார் அவருக்கு வந்து நினைவே சுய நினைவே இல்லாமல் இருப்பார் ஸோ சுய நினைவே இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அந்த கைட்னஸில் தான் வந்துட்டு பேஷண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லைனா நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் நான் வந்து சொல்லுவேன் பப்ளிக் வந்து எங்ககிட்டே சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் வந்து ஒரு எங்கள் அப்பா டெத் ஆகிட்டார் இங்கேருந்து வந்து திருநெல்வேலி கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து சார்ஜஸ் வந்து கம்மியாக கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு சில கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியில் வர போகும்போது நிறையா கேட்டாங்க சார் இப்போ அதே சமயத்தில் அங்கேயுமே வண்டி கிடைக்காது இப்போ அது வந்து இருக்குதுலேயே ஒஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஷண்ட் உயிரோடு காப்பாற்றுறது ஓகே ரைட் அது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் பேஷண்ட் டெத் ஆகிட்டாங்க டெத் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்கள வந்து கடைசி காரியங்கள் செய்கிறதுக்குள்ளார ஒரு மனுஷன் வெந்து நொந்து செத்து சுண்ணாம்பாயிடுவான் அந்த மாதிரி ஆகிடும் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படின்னா இப்போ சென்னை டு திருநெல்வேலினா ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க பட் போகிற வழியில் எந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்ததுனாலும் இல்லை வேறு என்ன கேஸ் வந்ததுனாலும் அந்த பாடியை எடுத்து அடுத்த லொக்கேஷனில் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு தான் டிஸ்பாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் போவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து இங்கே சென்னை டு திருநெல்வேலி போனோம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து ஹாஸ்பிட்டலாவது அந்த வேலை பார்த்தாங்க வேறு வழி இல்லை ஃப்ரீ சர்வீஸ் வேணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் எங்களோட வெஹிக்கிள்ஸை கூட கவர்மெண்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கியூ சிஸ்டம் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கும் வந்து அதில் ஒரு இன்கம்மாக இருக்கும் பப்ளிக்குமே அது வந்து பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்க போகுது இன்னும் நிறைய நேரங்களில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தர் அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரை வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ் ஒரு தனிய பேர் தர மாட்டேன்றாங்க என்னால் இங்கே வந்து கட்டுப்படியாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க என்னால் பே பண்ண முடியாது என்னை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த பேஷண்ட்டை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய நேரங்களில் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அது எப்படி பார்க்குறீங்க அது உண்மையா இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது சி ஒரு பேஷண்ட் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்
நாலு லட்சம் கட்டியிருப்பாங்க பாக்கி பணம் வரணுன்றதுக்காக கட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்ற டிமாண்ட் வந்து சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வைப்பாங்க அது பரவாயில்ல நம்ம செய்தியின் வாயிலாக தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுமே தவிர நான் ப்ராக்டிக்கலாக இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரியான ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் நீ பணத்தை கட்டினா தான் வெளியில் போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பார்க்கல இது வரைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸை எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஓட்டணும் நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க ஒரு கால் வந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கால் அங்கேருந்து இங்கேருந்து அங்கே போகிறது ப்ளஸ் அங்கேருந்து பேஷண்ட்டை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடில் போவீங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் தான் போவோம் நான் ரொம்ப ரேஷாக தான் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் என்ன எனக்கு வந்து பேஷண்ட் ப்ரையாரிட்டி எனக்கு ஒரு கால் வருது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ டு செவன் மினிட்ஸ்க்குள்ளார த்ரீ மினிட்ஸில் நான் என் வண்டியை ரீச் பண்ணிவிடுவேன் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்பீடு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி சிட்டி டிராஃபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி ரீசனபிள் ரீசனபிளாக எங்களால் மூவ் பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஹைவேவாக இருக்குது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது நைட் டைமாக இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எங்களால் ரீச் பண்ண முடியும் ஈஸியாக பப்ளிக்கு வந்து டே டைமில் எங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா டிராஃபிக் பீக்காஸில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டியில் போகிறத எங்களால் ஒரு சிக்ஸ்டியில் போக முடியும் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து கோல்டன் டைமை வந்து எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து டிராஃபிக் கும்பு தான் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அதுவும் சில ஜோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்மா நகர் வியாசர்பாடி இந்த டிராஃபிக்லாம் பா தாண்டணுன்னா நம்மளுக்கே ஐயோ நம்மளே செத்து போயிடுவோம் ஏன்னா ரோடு என்கரோஜ்மெண்ட் ஒரு பக்கம் மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து ரோட்டில் வச்சுருவாங்க அந்த மார்க்கெட்டை தாண்டி ஆப்போசிட்டில் ஒன் வேவில் இருக்கும் ஆனால் எதிர்த்தாப்பில் வந்து நிற்பாங்க இந்த மாதிரியான கஷ்டம்லாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் லாங் ட்ரைவ் போனோன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் டீ குடிக்க முடியாது நினச்ச நேரத்தில் சாப்பிட முடியாது மணி பன்னெண்டரையா இருக்கும் சாப்பிட முடியாது பேஷண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட முடியாது சில சில கேஸ் வரும் நைட்டு சில கம்பெனிஸில் வந்துட்டு கை கட்டாயிருக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நல்லா ஆழமாக இருக்கும் அப்படியே ரத்தம் போல 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 ஸ்ட்ரக்சர் வேனே ஃபுல்லாக பிளட் ஆகிடும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் ரெண்டு மணிக்கு எப்படி வரும் உங்களுக்கு அப் அந்த கேஸை பார்த்தோடனே தூக்கத்தில் இருக்கிறவன் எல்லா அதாவது வெளில வந்துடுவோம் சில டைமில் வந்து சூசைட் கேஸ் வரும் சூசைட் கேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வருவாங்க சில நேரத்தில் சிரிப்பாக இருக்கும் சில நேரத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சூசைட் கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் அவசியப்பட்டுட்டு போகும்போது எப்பா அம்மா அப்படின்னு காப்பா காப்பாற்றுங்க கற்றுவாங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் கூட அவங்களுடைய அட்டண்டர்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒய்ஃபு இல்லை வந்து பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க திட்டுவாங்க அசிங்க சிங்கமாக கேட்டால் வார்த்தை சொல்லி ஏம்மா கொஞ்சம் நேரம் என்னை வண்டி ஓட்ட விடுங்க தயவு செஞ்சு அமைதியாக இருங்க முன்னாடி உட்கார வச்சுருப்போம் சில நேரத்தில் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் காம்ப்ளிகேஷன் கொடுத்துரும் நான் பின்னாடி போகணும்னு அடம் பிடிப்பாங்க நம்ம பேஷண்ட்டை காப்பாற்றுறதா இல்லை இவங்களை முன்னாடியிலேருந்து பின்னாடி போகிறதுக்கு டைம் கொடுக்குறதா முடியாது தயவு செஞ்சு அப்படியே அமைதியாக இருங்க பொதுவாகவே இந்த டிராஃபிக்கில் இல்லை ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக எந்த கியரில் ஓட்டிங்க ஒரு மூணு நாலு கீழே இறங்க மாட்டிங்களா மூணு நாளுக்கு மேலே போகவே முடியாது இப்போ செகண்டு தேர்டு தான் மேக்ஸிமம் டிராஃபிக்லாம் இருக்குதுன்னா செகண்டு தேர்டு தான் ஃபஸ்ட்டு தான் வேறு வழியே இல்லை ஃபுல்லாக டெட்டில் நின்றுடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டில் மூவ் பண்ணி தான் வேறு வழியில் எடுத்தாகணும் இந்த டிராஃபிக் போலீஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லை டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்களுக்கு சப்போர்ட் தாங்க டிராஃபிக் போலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சைரன் சவுண்ட் அவங்களுக்கு கேட்டுடுச்சுன்னா எந்த இடத்துலேருந்து அலர்ட் வருதுன்றத பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக மூவ் பண்ணி விடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்போ சவுத்லேருந்து வருது வேலூர்லேருந்து சென்னைக்கு வருது அப்படின்னா கூட பை ரோடு வராங்க அப்படின்னா கூட எங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் நாங்கள் சப்போர்ட் கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க டிராஃபிக் ஜீரோ டிராஃபிக் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் எங்களுக்கு வந்து நடக்குது நாலு விதமான சைரன் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க பேசிக்காக அந்த நாலு விதமான சைரன் என்னென்ன காரணத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன சி பேசிக்காக வந்து ஹை லோன்ற ஒரு டோன் இருக்கும் அந்த ஹை லோ வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேரி பண்ண போகும்போது அந்த சைரன் வந்து பயன்படுத்துறது ரெண்டாவது நம்ம ஹைவேயில் போயிட்டுருப்போம் ஸோ ஹைவேயில் பப்ளிக்கு அதர் வெ
இருக்கிறவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க இது நான் சொன்ன மாதிரி கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்றது இது நார்மலா வந்து நம்ம சைரன் யூஸ் பண்றதுலயே கொஞ்சம் இன்னும் வேகமா நம்ம போக வேண்டிய ஒரு அலர்ட்கான கொடுக்குற அந்த டோன் ஸோ இது இந்த டோன் வந்து எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் வழி விடுவாங்களான்றது தெரியாது பட் ஆனால் ஒரு சென்ஸ் இந்த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க சில நேரத்தில் வந்து வேணா சத்தமே போ சில கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸ் வச்சுருக்க போகும்போது நாங்கள் இந்த டோன் தான் போட்டு நாங்கள் போவோம் இந்த டோனை பார்த்தா தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பேஷண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று அதுக்கேற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வெளியில் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஓட்டு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் வந்து வண்டியில் இருக்கும் வண்டியிலேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகும்போது அவங்களுக்கு அங்கே ஓட்டு எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த டோனில் அந்த மெடிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வெண்டிலேட்டராக இருக்கட்டும் வெண்டிலேட்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னா கூட அதுக்கேற்ற மாதிரியான ட்ரான்ஸிட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மற்றபடி சின்ன சின்ன அலர்ட் தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக்கில் நிற்போம் சிக்னலில் நிற்போம் இந்த சிக்னலில் நிற்க போகும்போது இந்த அலர்ட் கொடுக்க போகும்போது தயவு செஞ்சு மூவ் பண்ணுங்கள் பேஷண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற அலர்ட் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அட்டண்டருக்கு சொல்ல விரும்பக்கூடிய செய்தி என்ன பேஷண்ட்ஸ்க்கோ அல்லது பப்ளிக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பேஷண்டோடைய அட்டண்டர் பப்ளிக்கு பேனிக் ஆகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேனிக் ஆகி எங்கேயும் பேனிக் ஆக ஆக்கிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் பதறாமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்து ஓகே அப்படின்னா தான் நாங்கள் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்